Az energetikai szintézis magában foglalja a felemelkedés vagy a nagy váltás, a pszichés önvédelem, a felemelkedési tünetek és az energiagyógyítás minden aspektusát. Léza Rön és spirituális tudós és kvantumteraputa. Ő az egyik leghatásosabb és legéles látó oktatója a bolygónk felemelkedési ciklusáról és annak a testünkre, elménkre és szellemünkre gyakorolt fizikai hatásairól szóló igazságnak. 2017. január Szegénységtudat Your Browser Does Net Support HTML 5 Video or Audio Lisa René Kedves felemelkedő család! Amint azt sokan érzékelhetjük, a jövő év során valószínűleg a régi paradigmák és rendszerek repedéseit fogjuk látni. Egyedülálló helyzetben vagyunk a bifurkáció során, hogy elkezdjük magunkban elhelyezni az új ciklus magjait. Itt az ideje, hogy feltegyük magunknak a kérdést, hogy mit értékelünk igazán, és megvizsgáljunk mindent, ami visszatart minket attól, hogy ezekhez az értékekhez igazodva éljünk. Az elkövetkező években lehetőség nyílik arra, hogy a megbízható emberek vezető szerepet töltsenek be, hogy segítsenek lefektetni a globális humanitárius alapú rendszerek közös létrehozásának alapjait. Ez a hírlevél mélyebben megvizsgálja a valuta eredetét és manipulációját, hogyan lopják el az erőforrásokat, és hogyan irányítják át az életellenes és rabszolgasági menetrendek felé, és miért a szegénység tudat az ENA egyik preferált tudatcsapdája. Létfontosságú, hogy alapvető ismeretekkel rendelkezzünk arról, hogy a monetáris rendszert úgy tervezték meg a Földön, hogy rabszolgaság eszközeként működjön, amely csapdába ejti az embereket a materializmusban, a fogyasztásban és a szegénységtudatban. A jelenlegi globális monetáris rendszerként használt edóság alapú valuta rendszert eredetileg az Alpha Dreton és Orion Group hozta a Földre. Ezek az entitások megszervezték magukat a Földön az úgynevezett fekete nap napi rendben. Az Orion csoport draco hüllői az univerzum legintelligensebb fajának tekintik magukat, és úgy vélik, hogy a földi emberek biológiai vetési folyamataikból származnak, a több bolygóról, amelyeket meghódítottak. Ezért úgy vélik, hogy az emberek és a Föld személyes tulajdonuk, és az edóság alapú valuta indoktrinációján keresztül létrehozták a globális rabszolgasági rendszert. Tisztában kell lennünk azzal, hogy sok más bolygón nem léteznek monetáris rendszerek, és a bolygóra született összes lakost szabad polgároknak tekintik, akiknek egyenlő joguk van a virágzáshoz, a globális társadalomban, amelyet az adott bolygó kormányzati rendszere szervez. Az edóság valuta által irányított bolygórendszer, amelyben az embernek születésétől kezdve fizetnie kell az alapvető menedékért, élelemért és egészségügyi ellátásért. Börtönbolygónak számít. Ezért, amikor egy személynek nincs pontos kontextusa arról, hogy a pénz, a valuta és a gazdaságok valójában hogyan működnek, és miért hozták létre őket, akkor nem tudják megkülönböztetni a sok tudatcsapdát, amelyet a közönséges emberek számára állítanak fel. Ahhoz, hogy az Orion csoport hatékony emberi rabszolgasági rendszert hozzon létre, amelyben rejtve maradnak a piramis játék tetején, és teljes ellenőrzést gyakorolnak a föld vagyona felett, a tömegek többségét a túléléstől, a fenyegetésektől és a szegénységtől való intenzív félelem emésztette fel. Úgy tervezték meg a szegénység tudatot, hogy az embereket osztály vagy öntött rendszerekbe áldozattá tegyék, hogy hajlékonyabbá és könnyebben manipulálhatóvá tegyék őket a föld körül felállított tudattolban. A szegénység tudat közvetlenül kapcsolódik a rabszolgafaj társadalmi tervezéséhez. Fontos megérteni, hogy a szegénységi tudatosság természetellenes az emberi faj számára, és kifejezetten az emberiség elméjének meghódítására, a világ rabszolgaságának és a világháborúnak az elfogadására tervezték. Azok az emberek, akik természetes életmódként fogadják el a szegénység tudatot, olyan bábokká válnak, akik végrehajtják a bábmesterek rabszolgasági programját. A szegénység tudat. Olyan hitrendszerek
érzésekből, érzésekből, attitűdökből és értékekből áll, amelyeket az emberek a személyes biztonságérzetükhöz társítottak, és amelyek a pénzhiányhoz vagy az anyagi tárgyak megszerzésének hiányához kapcsolódnak, amelyek szükségessé teszik biztonságérzetüket és védelmüket. Amikor egy személy úgy érzi, hogy védtelen, veszélyeztetett vagy képzeletbeli vagy fizikai erők fenyegetik, akkor szinte bármire rávehetik. Sokszor hajlandóak kárt okozni másoknak, vagy erkölcstelen cselekedeteket folytatni annak biztosítása érdekében, hogy visszanyerjék a személyes biztonság vagy biztonságérzését. Az a törékeny önérzettel rendelkező személy, aki teljes mértékben függ az anyagi világ érvényesítésétől, mentálisan fenyegetve érezheti magát a valóságbuborék legkisebb megzavarása esetén, így könnyen elmekontrollálható. A szegénység tudat a sebezhetőség elsődleges nyomáspontja, amely minden emberbe beivódott, és amely beépült a materializmus 3D-es elmekontrolljába, és így a szabályozók minden lehetséges módon kihasználják. Könnyű megfigyelni a degeneráltság mélységeit, amelyeknek egyesek hajlandóak alávetni magukat, bármilyen mennyiségű pénz vagy vélt biztonság megszerzéséért. Ezért állítják fel az elsődleges tudatcsapdát a tömeges emberi kizsákmányoláshoz. A bizonytalanságtól, fenyegetéstől és tehetetlenségtől való félelem kiváltása. Fontos tudni, hogy a szegénység tudat kihasználásával az elmekontroll az emberek materializmusának manipulálása érdekében ez mély félelem alapú hitrendszereket indít el a személyes biztonság, biztonság és önbecsülés körül. A Földön sok ember úgy érzi, hogy a szegénység és a hajléktalanság rögeszmés gondolatai terrorizálják, még akkor is, ha ez még nem történt meg velük életük során. Ez az emlék kapcsolódhat más életekhez, azonban közvetlenül kapcsolódik a kollektív tudattalan emlékhez, hogy védtelennek érzi magát a Sumériában és Egyiptomban. Bekövetkezett teljes körű idegen invázióhoz ennek eredményeként sok embernek ma kóros igénye van arra, hogy megtalálja a biztonság és a biztonság valamilyen változatát a materializmuson belül, hogy kezelni tudja a tudattalan személyes terrorérzéseit, amelyek annak következményei, hogy veszélyben teljesen tehetetlennek érzik magukat. A biztonságérzet materialista patológiájának eredményeként, amikor az emberek megszállottjaivá válnak a biztonság materialista érvényesítésének, egyre. Nácisztikusabbá válnak, lelkileg elszakadnak egymástól, és elveszítik az empátia érzését. Az olyan materialista társadalmakban, mint az Egyesült Államok, az emberek megszállottan vásárolnak, túl sok árut vásárolnak, hogy növeljék önértékelésüket, vagy elvonják magukat a kellemetlen vagy kihívást jelentő problémáktól. A materialisták hajlamosak figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a globális fogyasztói gazdaság úgy van felépítve, hogy kizsákmányolja az emberiséget, és elszívja a bolygó erőforrásait hatalmas nyereségért néhány kiválasztott számára, miközben közvetlenül növeli a rabszolgaságot, a szegénységet és a szenvedést az emberi fajban. A rabszolgaság edóságrendszere az adatkezelő elsődleges motivációja az, hogy a személyes biztonságtól való fenyegetéseket és félelmeket használja fel annak érdekében, hogy bizonytalanságot váltson ki az emberekben, amelyet jelentős elmekontroll és manipulációs mechanizmusként használnak a féktelen materializmus felbújtására. Annak érdekében, hogy folyamatosan terjessze a szegénység tudatot a Földön, az Orion csoport olyan valutaedóságrendszert vezetett be, amely egyenlőség jelet tesz a monetáris rabszolgaság és a tudat rabszolgasága közé. Ez biztosította, hogy a háborúk és az emberi szenvedés előmozdítása hatalmas nyereséggé alakuljon át az uralkodó osztályok tagjai számára. Szükségük volt az uralkodó osztályokra, hogy végrehajtsák rabszolgasági programjukat, és azáltal, hogy hatalmas pénzügyi és vállalati monopóliumokkal, valamint korlátlan készpénztartalékokhoz való hozzáféréssel jutalmazták őket, az emberi faj eladása könnyen megvalósítható volt az emberi kapzsiság révén. Így a halál.
e kultúra mögött álló társadalmi manipuláció, 2016. decemberi hírlevél, kifejezetten a tömegek tudattalan elméjében lévő szegénység tudatot célozza meg annak érdekében, hogy kihasználja őket olyan módon, amely bűrészessé teszi őket az emberiség elleni bűncselekmények elkövetésében. A szegénység tudat és a materializmustól való függőség kiváltására használt agykontrollon keresztül az emberek folyamatosan érzékelik a félelem, a bizonytalanság vagy a fenyegetés valamilyen szintjét, ami arra ösztönzi őket, hogy túlzottan fogyasszanak és vásároljanak. Ugyanezek a szegénység tudaton alapuló hitrendszerek továbbra is szeparatív hiedelmeket hoznak létre, amelyek az erőszak, a tudatlanság, a gyűlölet, az áldozattá válás és az ellenséges mintázás körforgását követik el a föld népei között. A szegénység tudat hatékony formája az enne a csoportok, oszd meg és uralkodj! Stratégiáinak előmozdítására, hogy fenntartsák ellenőrzésüket a föld erőforrásai felett azáltal, hogy az embereket különböző rabszolgaosztályrendszerekbe irányítják. Például azok az emberek, akik ellenőrizetlenül vásárolnak, hogy túlzott mennyiségű fogyasztási cikket vagy a legújabb trendeket vásároljanak, a materialista rabszolgaosztályok. Ők az anyagi tárgyak rabszolgái, amelyek tudatcsapdákba zárják őket. Ez idő alatt nagyon fontos felismerni az erők alacsony minőségét, amelyek a materialista fogyasztás mögött állnak. Ebben az időben különösen fontos, hogy képes legyen látni a burjánzó önkontroll szolgálat etikátlan és káros motivációit, és képes legyen megtisztítani és semlegesíteni a szegénység tudat félelmeit attól, hogy átvegye az irányítást az életet felett. A szegénységtől való félelmek mélyen beivódnak a tudatalatti elmébe, és félelemen alapuló gondolatokként és érzésekként jelennek meg a tudatos elmében, amelyek viszont még több szegénységtudatú félelemben nyilvánulnak meg és szaporodnak meg. Az anyagi szegénységtől való félelem az idegen invázió óta szellemileg többször is beprogramozódott az emberek tudattalan elméjébe, és gyermekkortól felnőtt korig következetesen megerősödik a társadalom vezérlő oszlopaiba. Belegabajodott dolgozó rabszolgaosztályokban. Ez válik a megnyilvánult valósággá ezen emberek számára, függetlenül attól, hogy valójában milyen anyagi erőforrásokhoz férnek hozzá. A nyugati társadalomban sok embert tanítanak arra, hogy azt gondolják, hogy túlzott mennyiségű anyagi dolog nélkül értéktelen emberek. Nem számít, mennyi vagyona vagy pénze van egy személynek, ezek a tényezők valójában nem kapcsolódnak a szegénységi tudatosság állapotához. Sok embernek rengeteg anyagi dolga van, és mégis mély szorongást éreznek, ami arra készteti őket, hogy még több anyagi dolgot halmozzanak fel. A szegénység tudat egy félelemen alapuló állapot, ez egy trauma alapú betegség, amely a spirituálisan csődbe jutott, nem pedig az anyagilag csődbe jutott elméjében létezik. A hatalmas anyagi vagyonnal rendelkező emberek közül sokan a szegénységtudat és a krónikus boldogtalanság állapotában élnek, és képtelenek megbirkózni az osztályhelyzetük fenntartásának nyomásával. Az emberek arra kényszerítése, hogy fizessenek a népírtásukért. A fekete mágik pénz vagy ellenőrzött valuta rendszerét a halálkultúra pénzétételére hozták létre, és az ENA szervezi meg annak érdekében, hogy manipulálja, irányítsa és rabszolgává tegye a föld polgárait. A csereeszközként használt valuta rendszereket az emberellenes tudatcsapdák széles választéka hozza létre, amelyek célja, hogy nagyobb szegénység tudatot mutassanak azokban, akik képtelenek felismerni, hogy mi áll valójában a globális valuta teljes ellenőrzése mögött. Még egyszer a legfelső szinteken nem emberi, és a még megmaradt földi erőforrások nagy része a bolygóról tölcsérezik. Évezredek óta bányásznak és szivárogtatnak. Ki a föld bolygót mindenféle erőforrásért, ásványi anyagért és kémiai elemért, amelyet mind az emberi, mind az idegen bányászati források és gépeik ismertek és még fel kell fedezni. A természetesnek gondolt, nemzeti műemléknek és védett rezervátumnak nyilvánított hatalmas sivatagi pusztaságok és kanyonok egy része valójában az ősi bányászati kőbányák eredménye, amelyek kiássák a földet, amely mára elhagyatott. 
Még ma is vannak sötét pénzcsoportok, amelyek azért lobbiznak, hogy érvénytelenítsék az antikvitásról szóló törvényt, hogy visszatérjenek a Grand Kanyonba, hogy uránt bányászanak, ahogy az idegenek tették a múltban. Ma a pénz és a nyereség megsokszorozásának képessége a jólét folyamatos növelése érdekében a legmagasabb a pénzügyi szektorban dolgozó emberek számára, akik a korporatokrácián keresztül irányítják és irányítják a gazdaságot, és akik minden szükséges eszközt felhasználnak a likviditás feletti teljes ellenőrzés és a globális pénzkínálathoz való korlátlan hozzáférés fenntartásához. Ezek a kis embercsoportok hihetetlenül nagy mennyiségű készpénzhez vagy likvid vagyonhoz férnek hozzá, és az Orion csoport ellenőrzési struktúrája szándékosan programozza őket az emberi szenvedés és fájdalom pénzétételére azáltal, hogy a világ polgárainak többségét szegénységben élésre kényszeríti, és fizet saját népírtó holokeztjükért. A megtévesztő propaganda, a megfélemlítés és a terrorizmus azok a fontos eszközök, amelyeket a globális edóság rabszolgasági. Program előmozdítására használnak, amely a siker érdekében a korporatokrácia, a bankok és a világ népességének széles rétegeinek részvételét igényli. Az elkövetőknek el kell rejteniük gyilkos szándékaikat az áldozatok elől, akiket meg akarnak tizedelni. Általában részt vesznek a nyilvános ellenőrzés elől elfedett, embertelen törvények létrehozásában, amelyek lehetővé teszik bűnözői magatartásukat nyilvánvaló felderítés nélkül. Annak érdekében, hogy túllépjünk a manipulált valuta családrendszerén, miközben az NA csoportok által támogatott hatalmi elit profitál a föld erőforrásainak megsemmisítéséből, meg kell értenünk, hogyan hozták létre a jelenlegi gazdasági rendszert a világuralom és a rabszolgaság számára, amely szándékosan pénzét teszi és jutalmazza azt, ami globális népírtást eredményez. A jelenlegi emberellenes globális gazdasági struktúra mérgező pusztasággá változtatta a Földet, amelyet gyorsan elpusztít számos fajtól. A Föld polgárainak fel kell ébredniük, és fel kell hagyniuk azzal, hogy ezek a vállalatok és a mögöttük állók hatalmas hasznot húzhassanak a szándékos népírtás elkövetéséből a Földön. A szegénység tudat értéktelenséget eredményez. Az elkövetők a szegénységgel kapcsolatos félelmeket arra használják, hogy az emberi fajban az értéktelenség érzését váltsák ki annak érdekében, hogy rávegyék az embereket a belenyugvásra, és bűnrészesek legyenek a saját fajuk és bolygójuk elleni népírtás elkövetésében. Ha az emberek csak a pénzben és a materializmusban találnak értéket, akkor nincs értékük az emberi lélekre vagy életre, így bizonyos csoportok népírtása elfogadható. A szegénység tudat a félelem állapota, amelyet olyan hitrendszerek és attitűdök hoznak létre, amelyek a materializmust elősegítő értékrendszerekké alakulnak. Ez az értéknek az a csavaros társulása, amely gondolatokba és érzésekbe van szőve az embernek a pénz vagy az anyagi javak iránt. A szegénységi tudatosságnak semmi köze a pénz, a fizikai kényelem vagy az anyagi javak mennyiségéhez. A szegénység tudat mélyen gyökerezik az áldozattávállástól, a túléléstől, a bizonytalanságtól és a korlátozástól való félelemben, valamint a haláltól való félelemben, amely magában foglalja az Istennel és az univerzummal való kapcsolatunkkal kapcsolatos félelmeket. Amikor egy személynek nincs lelki alapja vagy belső magereje, a személyiség leggyakoribb energetikai egyensúly hiányai, vagy az alsó három csakra, amelyeket az NA elmekontroll vált ki, a túlélési félelmek és a szegénység tudat. A szegénység tudat egy elmekontroll program, amelyet a társadalmi manipuláció alakít ki, és amelynek célja, hogy elhitesse az emberiséggel, hogy értéktelenek vagyunk, és hogy egy olyan világban létezünk, ahol nincs elég mindenki számára. Amikor a tömegek az emberi élet értéktelenségére és az összes ember boldogulásához szükséges erőforrások hiányára összpontosítanak, az azt jelenti, hogy valaki más ellopja az erőforrásokat, és felhalmozza azokat magának. 
mindenki számára teljesen nyilvánvaló, hogy látja a gazdagság és az erőforrások túlzott feleslegét, amelyet a hatalmi elit tagjai kapnak, azáltal, hogy továbbra is érvényesítik az ENA infrastruktúrát az emberi szenvedés pénzszerzésére, a rabszolgaosztályok fenntartására és a föld mérgező szemétlerakóvá tételére. Az elmekontroll oly hatékony volt sok generáción keresztül, hogy sokan közülünk olyan családba születtek, akik azt hitték, hogy el kell fogadniuk a szegénységet és a bántalmazást, vagy hogy a gazdagság nem spirituális, vagy szegénységi fogadalmat tettek. Ezen kívül a szegénység tudat hosszú múltra tekint vissza a Földön az ENA inváziója óta, és mint ilyen miasmatikus lenyomatokat is tartalmaz, amelyeket ősökként adtak át. A szegénység tudat a félelemen alapuló hitrendszere, amelyet az alacsony önértékelésben vetnek be, amelyet az elmekontroll örökölt, kondicionált és megerősített egy tanult agyi mintává, hogy elfogadja az emberellenes napi rendeket. A visszatérő gondolatformák és a túléléstől való félelem körüli tudattalan hiedelmek mintázata olyan energia mintákká alakul át, amelyek a szegénység tudatot vetítik előre, amelyet eszközként használnak a túlélés és a halál körüli mély bizonytalansági félelmek kiváltására. Így az embereket könnyen az ellenőrzött szellemi elnyomás. Tollába vezetik. Ha láthatjuk, hogy a szegénység tudatot hogyan használják a lelki elnyomás, a rabszolgaság és az irracionális félelmek generálásának tömeges eszközeként, könnyebb azonosítani, hogy mikor történik, és tudatosan úgy dönteni, hogy a félelmeket feltétel nélkül szerető viselkedésé programozzuk át az énnel és másokkal szemben. Az ember nem tudja hatékonyan megváltoztatni a szegénységgel kapcsolatos tudatosságot és a túlélési félelmeket, amíg nem látja tisztán annak. Mechanizmusát, és nem érti, hogyan működik magában. Materializmus és fogyasztás Amikor egyre Inkább tudatában vagyunk annak, hogy a szegénység tudat hogyan épül be a materialista elmékbe, amelyek a globális fogyasztói gazdaság gépezetét táplálják és táplálják. Láthatjuk, hogy az egyik fő cél az, hogy az egyének állandó nyomást és aggodalmat érezzenek az anyagi javak megszerzése és a személyes státusznak megfelelő erőforrásokhoz való hozzáférésük értékelése miatt, biztonság vagy hatalom. Azáltal, hogy kifejezetten a szegénységgel kapcsolatos félelmeket célozzák meg és terjesztik, amelyek célja, hogy bizonytalanságot, kétséget és kétségbeesést keltsenek a tömegekben, táplálják a materialista értékek istenítését az egész világon. A túlzott materializmust a szegénység ellenszereként istenítő társadalmi manipuláció eredményeként a fogyasztói társadalom válik a fő világvallássá, amely kihasználja az emberek bizonytalanságát és túlélési félelmeit annak érdekében, hogy folyamatosan értékesítse és forgalmazza a termékek futószalagjait. A fogyasztói kultúrákat tápláló materialista értékek olyan narcisztikus személyiségeket dicsőítenek és nevelnek, amelyek alig vagy egyáltalán nem rendelkeznek empátiával más emberek iránt. A materialista emberek hajlamosak arra, hogy értéküket, értéküket és megbecsülésüket felhalmozott vagyonukkal, státuszukkal és vagyonukkal egyenlővé tegyék. Ezért folyamatosan mérnek másokat is hasonló osztályshálán annak érdekében, hogy más embereket kisebbnek vagy nagyobbnak tekintsenek, mint magukat, attól függően, hogy az adott személynek mennyi külső vagyona vagy hatalma van. A materializmust arra használják, hogy fenntartsák az osztályrendszereket és a hatalom hierarchikus struktúráját, amely azon alapul, hogy kinek van minden pénze, hatalma vagy észlelt értéke. A materialista emberek általában nagyon ambiciózus, versenyképes, arrogáns és agresszív viselkedéssel rendelkeznek, és mélyen foglalkoznak a személyes megfelelőség kérdéseivel. Így veszélyeztetik az etikus és humánus viselkedést annak érdekében, hogy felhalmozzák a kívánt vagyont és vagyont, hogy erősebbnek érezzék magukat. Ez a nagy felállítás a Földön, egy olyan személynek, aki nagyon vágyik a gazdagságra és az önértékelés külső érvényesítésére, az ENA a játékban a hatalom közvetítőkkel kell játszania, hogy megszerezze azt. Ez azt jelenti, hogy meg kell kötniük az üzletet vagy a fausti paktumot, hogy feladják a
temélyes szuverenitást, és sokszor prostituálják magukat, mert valójában ki irányítja a pénzügyi struktúrát. Az első dolog, amit ezek a sötét erők tesznek, az az, hogy megtalálják az ambiciózus személy nyomáspontját, és azon dolgoznak, hogy veszélyeztessék a személyes integritást és kisiklassák a spirituális aktualizálást, hogy pszichológiai és érzelmi zsarolással kihasználják a függőségeket és gyengeségeket. A függő személy gyenge gondolkodású ember, akit könnyen birtokolnak, ezért ellenőrizhetetlen impulzusaik könnyen manipulálják, amíg annyira teljesen korruptá nem válnak, fizikai testüket arra használják, hogy kielégítsék a függőségüket irányító sötét erők szeszélyeit. Ez a fő oka annak, hogy oly sok materialista ember hihetetlenül bizonytalanná és kétségbe esetté válik, hogy megőrizze gazdagságát és hatalmát, áldozatul esik személyes függőségeinek és kényeztetésének, amelyek gyors lelki hanyatlásukhoz vezetnek, ami még több etikátlan és bűnöző viselkedést súlyosbít. Az egész jel Lelegi gazdasági rendszer a fogyasztás pszichológiájának tömeges marketingjén és a felesleges mennyiségű termék megvásárlásán alapul, a szegénységi tudatosság és a materializmus kiváltásával az emberekben. Nem számít, mit vásárol, vagy hogyan vásárolja meg, a vállalatok csak azt akarják, hogy mindenki vásároljon, még akkor is, ha nincs pénze, és könyörögnie, kölcsönkérnie vagy lopnia kell, hogy továbbra is megvásárolja termékeit. A materialista indoktrináció az intenzitás számos árnyalatában jelenik meg, amelyek az ember hitrendszerében és tudattalan viselkedésében nyilvánulnak meg. Amikor egy személy a materialista célokat elsődleges céljává tette, könnyű megfigyelni, hogy ez a materializmus hogyan fejlődik olyan gondolkodási rögeszmékké, amelyek teljes mértékben uralják észleléseiket, attitűdjeiket és viselkedésüket a külső világban. A materializmus azt jelenti, hogy az ember elsődleges értékeit az anyagi javakra és a fizikai kényelemre helyezi, sokkal fontosabbá téve őket, mint bármi mást, ezért figyelmen kívül hagyva a szellemi, etikai vagy humanitárius értékekre való összpontosítás fontosságát. Az irányítók folyamatosan alakítják. A globál társadalmat a tisztán materialista feltételezések általános világképévé, hogy amit az anyagban látunk, az minden, ami létezik, így az anyagon kívül nincs más. Ha azt hisszük, hogy a materializmus a valóság egyetlen igaz természete, könnyen azt gondolhatjuk, hogy az anyagi dolgokra való törekvés mindennél fontosabb. Ha valaki úgy gondolja, hogy az anyagi dolgok megszerzése egyenlő a személyes túlélésével, akkor bármit megtesz, bármit mond, és potenciálisan bármit megbánt, annak érdekében, hogy megkapja azt, amiről úgy gondolja, hogy szüksége van a túlélésre vagy a boldogság érzésére. Ha az élet értelme a materializmusról szól, miért is próbálnék erkölcsi vagy etikai életet élni? Nagyon könnyű megrontani és széttöredezni egy olyan materialista egyén elméjét és lelkét, aki megszállotja az önző kapzsiságnak és a monetáris vagyonra való törekvésnek egy rendkívül korrupt rendszerben. Ezért ez az önző gondolatforma az emberiség elméjébe irányul, hogy korrupciót, kapzsiságot és szegénységtudatot terjesszen az emberi elmében és szívben, ami végső soron minden ember számára káros. A jogállamiság illúziója A jogállamiság az a jogi elv, hogy a törvénynek egyformán kell irányítania az emberek nemzetét, nem pedig önkényes döntések alapján, amelyeket olyan személyek hoznak, akiknek önző érdekeik vannak, például olyan egyének, akik befolyásolják a társadalmat, közhivatalban vannak vagy kormánytisztviselők. A jogállamiság azt jelenti, hogy minden polgárra vonatkozik, Függetlenül attól, hogy milyen pozícióban, rangban vagy vagyonban van, beleértve a törvényhozókat, bankárokat, hírszerző ügynökségeket és magukat a politikusokat is. Ha figyelembe veszünk egy intelligens vitát arról, hogy a materializmus és a fogyasztás hogyan vált elsődleges világvallássá, ami szörnyű költségekkel jár a kevésbé kiváltságosok számára, könnyen láthatjuk azt az összeférhetetlenséget, amely akkor következik be, amikor a profitra való törekvést és a materialista fogyasztást szembeállítják a jogállamisággal.
Amikor egy társadalom a materialista fogyasztói kultúra bármi áron történő előmozdításán alapul, tekintet nélkül az emberi élet vagy a földi élet értékére, a tömeges korrupció, megvesztegetés és bűnözés a közvetlen eredmény. Csak annyit kell tennünk, hogy követjük a hatalmas pénzösszegek, a kifizetések, a bűncselekmények és a túlzott mérgező dömping nyomát, hogy észrevegyük a törvény iránti elszámoltathatóság hiányát. Ez egy józan ész egyenlete, amely egyértelműen nyilvánvaló mindenki számára, akit érdekel, hogy ténylegesen megnézze, mi történik a világ színpadán. Nincs jogállamiság, mégis az illúzióta. Tömeg Tájékoztatási megtévesztő propaganda kelti, amely azt a hitrendszert hirdeti, hogy mindannyian alá vagyunk vetve azoknak a törvényeknek, amelyek állítólag a mi és a föld erőforrásainak védelmét szolgálják. A túlélés és a szegénység tudat által szándékosan hipnotizált emberek fajaként azokra tekintünk, akiket felhatalmazással és feltételezett szakértelemmel bíztak meg, hogy megvédjenek minket, amikor a nagyobb rendszerben valójában annak a struktúrának a részei, amely meg akar ölni minket. Az egészségügyi rendszer nem akarja, hogy egészségesek és jól legyünk, profitálnak, ha betegek vagyunk. Az oktatási rendszer nem akarja, hogy megismerjük valódi történelmünket, vagy hogyan gondolkodjunk önállóan, mivel támogatásuk a múlt ena. Által bevezetett változatának fenntartásából származik. A bankrendszer nem akarja, hogy kikerüljünk az edóságból vagy a kamat kötelezett székből, mivel könnyen ellenőrizhetők vagyunk, amikor edóságba fulladunk. A média és a sajtó nem akar ténylegesen újságírói igazságot keresni, hanem szponzorált fogyasztói reklámspotként számol be a hírekről. A vallás nem akarja, hogy közvetítő nélkül beszéljünk Istennel, és hosszú listát ad a tennivalókról és a tennivalókról, mert megszégyeníthetjük magunkat és a pokolba mehetünk. A lényeg az, hogy a tömegeknek semmilyen módon, formában vagy formában nem mondanak igazat. Elviseljük a Gaslighting összetett hálóit, hogy érvénytelenítsük belső útmutatásunkat, és megzavarjuk azt, amit a szívünkön alapuló intuíciónk mond nekünk. A törvényeket azoknak szánják, akik a hatalom legmagasabb szintjein vannak, akik a fekete mágikus pénzrendszert működtetik és irányítják a gazdaságot azáltal, hogy a legtöbb cashflow-té keresztül viszik és manipulálják, mind legális, mind illegális módon. A valóság az, hogy túl sok ember keres pénzt azzal, hogy tönkreteszi azt, amink van, azáltal, hogy pénzé teszi az emberi szenvedést és támogatja a féktelen bűncselekményeket. A világgazdaság az emberi szegénységet, az erőszakot és a rabszolgaságot növelő bűncselekmények eredményeként keletkező hatalmas bevételek feldolgozásán alapul, ahelyett, hogy elvégezné a humanitárius alapú gazdaság biztosításához szükséges etikus munkát, amely az emberekbe való befektetés révén osztozik a méltányosság megtérülésében. Legalizált lopás a legtöbb ember úgy érzi, hogy valami nincs rendben a világgazdasággal és a monetáris rendszerrel. Nyilvánvaló, hogy nagyon kevés ember kap hatalmas nyereséget és elképzelhetetlen gazdagságot, míg az emberek többsége egyre növekvő pénzügyi küzdelmeket és szegénységet szenved el. A Föld minden társadalma létrehozott valamilyen valutát az értékcseréhez, de a mindennapi dolgozó emberek azok, akik ezt a valutát ténylegesen értékessé teszik. Időnk, energiánk, ötleteink és tehetségünk révén energiánk felhasználása az, ami átalakul valamiféle értékcserévé, amelyet valuta képvisel. Amit azonban megdolgozunk, azt azért értékeljük, hogy kifizessük a hatalmas edóságok növekvő plafonját, amelyet a Power ilét. Bankárok helyeztek oda, hogy megtartszák az átlagos dolgozó embert és gyermekeiket, behódolt szolgákat. Az amerikai alapdevizarendszer a növekvő hiánykiadásokra vagy a növekvő hatalmas edóságra épül, amely valamikor eléri a fordulópontját, és összeomlasztja a jelenlegi gazdasági rendszert. A csalárt pénzrendszeren alapuló gazdasági összeomlás feszültségétől nem kell félni, hiszen rájövünk, hogy szükség lesz a tudatváltásra. Ez az idő 2017-ben lehetőséget kínálhat arra, hogy 
megbízható emberek emelkedjenek vezető szerepre, hogy segítsenek lefektetni az alapokat egy olyan globális humanitárius alapú gazdasági rendszer közös létrehozásához, amely valóban támogatja polgárait és befektet azokba. Több olyan vezetőre van szükségünk, akiket nem a nagy mennyiségű kabala pénz vagy a materializmus motivál, hanem őszintén megértik, hogy a személyes vagyon megteremtése a belső fenntartó én fejlődésével kezdődik. Először az emberekbe kell befektetnünk. Ebből a fontos alapból egy új globális valutát vagy valuta alapot kell forgalomba hozni, amely nem azoknak a kezében van, akik felelősek voltak az elmúlt száz évben a legalizált lopásért. A Power Elite birtokolja a világ legnagyobb bankjait, és egyben a Federal Reserve részvényesei is, amely a dolgozó lakosságtól a kormányhoz, majd nagy nyereséggel visszajuttatja a vagyont a bankszektorba. A Federal Reserve nem szövetségi ügynökség, és nem kapcsolódik a központi kormányhoz, mivel vállalati részvényesei vannak, akik osztalékot kapnak. A Federal Reserve egy magánvállalat, amelynek tulajdonosai vannak. Ez egy családrendszer, amely nagy különbségeket okoz a gazdagok és a munkásosztály között, ez a valuta rabszolgaságának egy formája, amelyet arra használnak, hogy ellopják a jólétet az emberektől. Az edóság alapú valuta rendszer Felhatalmazza és előnyben részesíti azokat, akik a gazdasági rendszer álcájában legalizált lopást hoztak létre. Egy olyan rendszert, amelynek célja, hogy a vásárlóerő teljes összegét átadja a bankoknak és a kormánynak, miközben a dolgozó emberekre bízza az adósság terheit. A cél az emberek és közösségek felgyülemlet vagyonának elkobzása és visszajuttatása a központosító hatalomban lévőkhöz, az ellenőrzött gazdasági depresszió ciklusai alatt. Ez az, amikor a bankárok csökkentik a készpénzkínálatot, és átveszik a tulajdonjogot és az irányítást számos különböző vállalat és eszköz felett, amelyek sortolásra kényszerülnek. A helyi közösségek szenvednek, amikor az erőforrásokat kiszívják a városrészekből, és visszakerülnek néhány hatalmas vállalati konglomerátum központosított hatalmi rendszerébe. Mi vagyunk a legnagyobb fenyegetést ennek a korrupt monetáris rendszernek a túlélésére nézve, és a tájékozott és tudatos közvélemény az, ami lerombolhatja ezt a családrendszert, ha tudjuk, hogyan működik. Ez a rendszer arra a tényre támaszkodik, hogy a legtöbb ember nem érti, hogyan működik a monetáris rendszerünk. Ugyanakkor azt is meg kell értenünk, hogy a családrendszer mögött álló emberek fekete mágia elveket használnak a valuta hatalmon tartására. A valutát hajtó fekete mágikus rendszert az ENA támogatja, akik minden szükséges eszközzel meg akarják tartani az emberi fajt, mint behódolt szolgákat és rabszolgákat. Fekete mágikus pénz A legtöbb ember nem tudja, hogy az amerikai dollárt és a papírt, amelyre nyomtatják, rejtett ezoterikus szimbólumokkal nyomtatják, amelyek energikusan kapcsolódnak a 4D és 11D csillagkapuhoz, valamint az ókori egyiptomi idővonalakhoz az idegen invázió 5500 évvel ezelőtti pontjától. Ennek célja, hogy tisztelegjen a luciferi belial szánsz előtt, és a monetáris rendszerben az emberi faj elődeiként vagy tulajdonosaiként állítsa be őket. Azt a proféciát vagy ígéretet jelenti, hogy az időciklus végén visszatérnek a földre, hogy visszaszerezzék alatvalóikat, hogy egy másik bolygóra vigyék őket. A 11D csillagkapu az Egyesült Királyságban található, és itt létezik a központosított globális pénzügyi ellenőrzés, ezért relevanciája kapcsolódik a papírpénzbe kódolt jelentéshez. A pénz nem több változatára nyomtatott szimbólumok közül sokat szabadkőműves szimbólumnak írnak jóvá, és ez is helyes. A szabadkőműves páholyok azonban sok ilyen szimbólumot és Aleister Krauli későbbi Ordo Templi Orientis Oteo tanításainak mágikus képleteit ötvözték. Az egy dollár valutára nyomtatott papírpénz a mágikus energia egysége, amely valójában egy mágikus talizmánná animálódik. 
A világ valutái közül az amerikai dollárt azért hozták létre, hogy pénzügyileg uralja a világpiacot, aktiválva a mágikus energia egységeit, amelyeket azok hoztak létre és szerveztek, akik a totian rácsokkal vagy a fekete mágikus rácsokkal létrehozott mágikus kapcsolatokon keresztül akarták uralni a globális gazdagságot. Ezeket az információkat Aleister Crowley a századfordulón egy szervezet fekete mágikus rendszerbe gyűjtötte össze. Az összegyűjtött távoli munkamenet hírszerzés és a Guardian mentorálása szerint Aleister Crowley kulcsfigurája az NAV-vel való együttműködésnek, kezdve a Grey Alien. Kapcsolatából az Aivas nevű szervezettel, amelyet 1904. áprilisában Kairóban, Egyiptomban készítettek. Az eredeti teremtési isten Kódex enokiai nyelvén alapuló Toti Anannunaki nyelvet a századfordulón adták Czrovlinak, hogy ő legyen az az emberi megtestesülés, amely szükséges volt ahhoz, hogy ezt a fekete mágikus nyelvet a fizikai föld birodalmába hozza, amely folytatta az atlanti testvériség háborúját, és ez atlantiai összeesküvés ebbe a valóságrendszerbe. Czrovlité saját hatalmas egójával, patriarchális felsőbbrendűségével, kapzsiságával, egomániás önzésével és szexuális devianciájával manipulálták, hogy a Lői Leinz hatalmas keringési rendszerét telepítse az NA érdekeire. Ez egyet jelent a sátáni erők által használt alapstruktúrával, amely a fordított energiákat fekete mágikus rácsokba futtatja. Az Egyesült Királyságban, a 11500 évvel ezelőtti elveszett atlanti gyarmatok közül az utolsó helyen ápolták, a kormányfők mentorálták, hogy különleges műveletben legyen a Fekete Napprogram és a Sons of Belial. Erők számára, amelyeket a brit titkosszolgálat képzett ki. Ő volt az elsődleges operatív, a Kita. Pszichológiai szellemi hadviselés irányítására használtak azzal a céllal, hogy Hitlert irányítsa a fekete napprogramokhoz, és sok földi hatalmat kapott együttműködéséért, több dimenzióban. Ő volt az egyik első hírszerző ügynök, aki elsőbséget adott a fekete műveleteknek, hogy fekete mágiával kevert pszionikus képességeket fejlesztenek ki annak érdekében, hogy távolról megöljék a célpontokat. Így Czrovlité arra használták, hogy olyan portálok és rácshálózatok sorozatát telepítse és segítse le, amelyek lehetővé tették a draco számára, hogy hozzáférjen a bolygómezőhöz, és ez a kollektív tudatrendszer fekete mágikus rácsok, ez az, ami 1912 óta irányítja az Egyesült Államok pénzkínálatát. A Federal Reserve Board tagjai és a fekete mágikus pénzrendszert működtetők lényegében varázslók. Jogi módszereket állítottak fel arra, hogy a semmiből gazdagságot varázsoljanak, és eldöntsék, hogyan osztják el tetszés szerint, hogy a globális gazdaságot vágyaik szerint irányítsák. Idővel a pénzkínálat megfordulása egyre kaotikusabb és negatívabb mintákká nőtte ki magát, amelyek aktiválták az egyiptomi pénzátkokat. Sokan láttuk, hogy az intenzív kapzsiság és a pénz szeretete mit tehet egy személynek, amikor árnyéklényré válnak. A fekete mágia manipulálása a pénzkínálatban és az erők világának megidézése az önmagunk szolgálatára, tekintet nélkül a másokra gyakorolt. Beleegyezésre vagy következményre Célja a világ rabszolgaságának növelése és a Krisztus ellenes erők bevonása volt. Így a hatalmas vagyon felhalmozásához szükséges magasabb hatalmi és irányítási játékokban könnyű megszállni ezeket a sötét erőket, majd elvégezni egy szükséges szerepet, amely segít az ENA-nak a népírtó céljaik szolgálatában. Pénzátkok Minden alkalommal, amikor pénzt érintünk vagy pénzt cserélünk, egyiptomi átkokkal és emberellenes fekete mágiával foglalkozunk, amelyet a materializmus tudatcsapdájának terveztek. Egy edóság alapú struktúrába születtünk, amelyet rabszolgává tett valami ősi, mindenki elől rejtett, mégis mindenhol jelen van, és nem tudunk megszabadulni tőle, mert a társadalom minden pillérébe beleszőtt. 
Jelenleg az embereknek nincs sok alternatívájuk arra, hogy teljesen elszakadjunk az alapvető emberi szükségleteink megfizetésének szükségességétől, ezért az önmagunk felhatalmazásának első lépése az, hogy pontosan megértsük, mire tervezték ezt az edóság alapú valutát, és megtagadjuk, hogy egyetértsünk annak eredetével. Az egyiptomi fedvények, amelyek a humán tudományok hamis írott történelmét kezdő teljes körű idegen inváziót képviselik, az adósság pénznemének értékébe vannak kódolva. Be van ágyazva a tőzsdébe, működteti a bankrendszert, és belegabajodik mindenbe, amit fizetnünk kell, a bérleti díjba, a számlákba, az adósság minden kötelezett cégébe, amely energikusan irányít minket rabszolgaságunk pontos pontjába, amely egy egyiptomi átokkal kezdődött. Az elsődleges energiaerő, amelyet az emberektől gyűjtenek össze, hogy fenntartszák a hatalmat a hatalmi elit e kis csoportjaiban a fő irányító pénzügyi struktúrák mögött, az ENA invázióból és az egyiptomi idővonalakból származó mágikus erőrendszeres forrására támaszkodnak. Ezzel több karmikus kimerültséget és több fekete mágikus átkot keringetnek, annál több ember táplálkozik a monetáris rabszolgasági struktúrába. Így a globális valutát úgy tervezték, hogy hatalmas vagyont gyűjtsön azok felé, akik a szolgálat önmaguknak és antikrisztusnak mintát használják, miközben elriasztják azokat azoktól, akik valóban mások és Krisztit szolgálatában állnak. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez az ellenőrzési rendszer 2012 óta közel sem olyan erős, és a fekete mágikus valuta nagy része nem olyan erős a visszaszorításban, mivel elveszítik az irányítást a föld területe felett. Miután megértettük a pénzrendszert és annak működését, megszabadulhatunk fekete mágiájától és negatív hatásaitól, anélkül, hogy beszivárognánk a kialakításába. Először is fel kell adnunk minden félelemen alapuló motivációt, amely a materializmust és a pénzt szolgálja Istenünként, és teljes bizalmunkat lelki szolgálatunkba és Isten természeti törvényeivel való kapcsolatunkba kell helyeznünk. Amikor szívünkből Vezetünk, tudjuk, hogy a természeti törvényben végzett elkötelezett szolgálatunk melléktermékeként gondoskodnak rólunk, és jólétet építhetünk. Természetesen nem születtünk bele a szegénység tudatába, hanem arra voltunk programozva, hogy rabszolgák legyünk és elfogadjuk a szegénység tudatot. Lelki énünk az első, és hűen kell élnünk önmagunkhoz, hogy megszabaduljunk a halálfélelemtől és a szegénység tudatában zajló rabszolgasági programtól. A valós érték cseréjének fontossága hogy átalakulunk az új paradigmává, és elkezdjük frissíteni a pénzváltási és fizetési rendszerek mögött rejlő jelentéseket, átmenetben vagyunk egy új gazdasági modell kialakítása felé. El kell kezdenünk gyakorolni ezt a modellt a mindennapi életünkben, hogy hatékonyan alkalmazzuk. Nem valószínű, hogy a valuta fogalma megszűnik létezni a földi életünkben, ezért olyan típusú valutára kell gondolnunk, amely tiszteli és törődik az emberiséggel, ösztönzi a személyes érdemeket, erényeket, szakértelmet és etikai tulajdonságokat, miközben támogatja a földet és a legmagasabb értéket helyezi az életre. A színfalak mögött alternatív valuták játszanak szerepet a nemzetek gazdaságainak globális stabilizálására, de a kabalákon belüli belharcok a terület és a hatalom vélt elvesztése miatt tombolnak. A pénz vagy a valuta értéket képvisel, mind energikus, mind kézzelfogható szinten. A papírnak vagy az érmének nincs értéke azon kívül, amit az adott társadalom számára képvisel. A pénz vagy a valuta valamilyen kézzelfogható alkotást, szolgáltatást vagy eredményt jelent, amelyet a pénz címzetje értékcserében generált saját személyes idejének és energiájának irányításával. A pénz a szolgáltatások és hozzájárulások felhalmozott értékét képviseli, amelyek segítenek a közösség teljes jólétének biztosításában. Ezt az értéket és szolgáltatást el kell terjesztenünk mások számára, hogy továbbra is terjesszük a pénzenergiát, hogy cseréljünk másokkal, akik a maguk módján szintén hozzájárulnak a közösség általános jólétéhez. Amikor értékeljük az embereket és azt, hogy mivel járulnak hozzá, az érték beágyazódik a kicserélt munkába, szolgáltatásba vagy termékbe. 
a kapott pénznek az adott munka valós értéken történő cseréjét. Kell tükröznie. A kapott pénz a munkád, az időd, az energiád, a tehetséged és a hozzájárulásod értékét képviseli, amikor elköltöd ezt a pénzt, elengeded a létrehozott értéket, és tiszteletben tartod azt az értéket, amelyet egy másik személy teremtett. Értékünket egy másik ember értékére cseréljük, és ez az emberek és az energiarendszerek közötti energiacseréket keringeti. A méltányosság működése szempontjából döntő fontosságú az etikus magatartás és a megbízhatóság, mivel az erőforrások igazságos elosztása az összes érintett fél között, amely a megtett időn és erőfeszítésen alapul. A méltányosság egy rendszerben azt jelenti, hogy közvetlen kapcsolat áll fenn az egyik személy cselekedeteihez kapcsolódó érték és a másik személy cselekedeteihez kapcsolódó érték között. Minden ember a teljes energiarendszer alkotó eleme, amelyet egyformán értékelnek a hozzájárulásukért, és ez szükséges a jó működéshez. A szervezetek közösségei vagy energiarendszerei az együttműködésre, az együttműködésre és a valós érték cseréjére támaszkodnak annak érdekében, hogy közösségi erőforrásként boldoguljanak, és elérhetőek maradjanak azok számára, akik értékelik és részt vesznek benne. A jelenlegi det alapú monetáris rendszerben a legtöbb embernek nincs értéke saját maga számára. Nincs értékük vagy megbecsülésük mások iránt, vagy kemény munkájuk, vagy az az idő és erőfeszítés, amely ahhoz szükséges, hogy energiát és erőfeszítést irányítsanak valami teremtett dolog felé. Amikor az emberek nem tartanak értéket az energiáért vagy másokért az időért és az erőfeszítésekért, az önjogosultság vagy az önmagukban való értéktelenség miatt energiavámpírokká válnak, akik energiát szippantanak és megállítják a keringés áramlását. Bármely energiarendszer, például egy olyan szervezet, amelynek túl sok embere van, akik energiavámpírok. Nem hajlandók hozzájárulni, és ez a csoport nem rendelkezik értékkel a szolgáltatásokért, vagy nem akar részt venni a valós értékcserében, a teljes energiaelszívás megölheti a szervezetet. A szervezet vagy szolgáltatás támogathatatlanná válik, ha túl sok ember nem hajlandó valós értéken kereskedni. Ezért kritikus fontosságú az energiavámpírok kigyomlálása és a Szegénység tudaton túlmutató átnevelése, hogy megtanulják, hogyan legyenek elég kompetensek ahhoz, hogy a közösség produktív tagjává váljanak. Ahogy az emberek megtanulják fejleszteni az érzelmi kompetenciát, fejlesztik az önértékelést, és aztán értékelhetik mások idejét, energiáját és erőfeszítéseit a hozzájárulás érdekében. Ez az energetikai koncepció elengedhetetlen ahhoz, hogy minden szervezetben megértsük. A jelenlegi 3D-es gondolkodásmódban katasztrofális, ha olyan dolgokat adunk az embereknek, amelyekért nincs értékük, értékes erőforrásokat emészt fel, és rendkívül pazarló és terméketlen. Az emberiség számára a tanulás kulcsfontosságú eleme ebben a gazdasági váltásban az, hogy értékelje az emberi életet és a természeti erőforrásokat, miközben megtanulja, hogyan kínáljon tisztességes értékű cseréket, amelyek hozzájárulnak az egész közösséghez. A gazdasági modell megváltoztatásához oda kell figyelnünk arra, hogy mire van szükségük az embereknek, és nem szabad olyan dolgokat adnunk nekik, amikre nincs értékük vagy hasznuk. A hatalmon lévő politikusok közül sokan egyáltalán nincsenek tisztában azzal, amire az embereknek valóban szükségük van ahhoz, hogy jobb életminőséget érjenek el. Amikor arra orientáljuk magunkat, hogy az egész szolgálatára legyünk, és ápoljuk tehetségeinket, és hitelesen cselekszünk, törődve másokkal és erőfeszítéseket téve önmagunk fejlesztésére, természetes melléktermék, hogy nagyobb jólétet és boldogságot mutassunk ki. Virágzás az új energiában. Mivel elszakadhatunk a régi életellenes struktúráktól, amelyek áthatották a gazdasági rendszert, ahhoz, hogy sikeresek legyünk a jövőben, át kell alakítanunk személyes értékeinket úgy, ahogyan energiánkat és valutánkat kicseréltük. 
Lehetőségünk van arra, hogy a valutát hozzáigazítsuk ahhoz, amit valóban értékelünk, és olyan módon irányítsuk, amely támogatja az életerőt, a békét és a jólétet. Még akkor is, ha fillérek vannak a nevünkhöz, neheztelés vagy keserűség nélkül kell értékelnünk magunkat és másokat. Meg kell tanulnunk az erőt és a fegyelmet a félelem nélküli állapot fenntartásában a jelen pillanatban, és nem szabad felhalmoznunk a dolgokat a szegénység tudattól való félelemből. Ez az élmény, amikor anyagilag bizonytalannak érezzük magunkat, bár rémisztőnek tűnhet, megtanít minket arra, hogy megtanuljuk, hogyan legyünk belső irányításúak. És hogyan ápoljuk lelki kapcsolatainkat, hogy mindenek előtt előre vezessen minket. Ha a béke és a nyugalom fenntartásával uraljuk ezt a bizonytalan állapotot, akkor meghallgathatjuk az útmutatást, és a helyes irányba terelhetnek bennünket. Türelemre van szükség, mivel a késleltetett kielégülés megtanítja az egónak, hogy már nem ő irányít. Az új valutaformátumok létrehozását sokkal progresszívebben fogják feltárni és fejleszteni az átmenet ezen szakaszában. Az új energiaarchitektúrában 2012 vége óta a közelmúltban bekövetkezett változások végre támogatni fogják a kiegyensúlyozott energiacserét azon emberek számára, akik őszintén támogatják az árukat és szolgáltatásokat szándékos humanitárius értékekkel. Jobban meg kell értenünk azt a korrupciót és sátáni rituálét, amelyet a világ pénzkínálatának ellenőrzésére használnak, és tudatosan felül kell bírálnunk a felettünk gyakorolt ellenőrzését. Ha megtanuljuk megáldani önmagunkat és megáldani a pénzt, miközben megváltoztatjuk a pénzzel kapcsolatos értékeinket, az hatékony módja annak, hogy pozitívan változtassuk meg a pénzkínálat jelenlegi eloszlását. Van néhány közös alapszabály, amelyet meg kell értened, amikor megtanulod, hogy gondoskodni fogsz róla, amikor elkötelezed magad a lelki értékeit szolgálata mellett a másoknak nyújtott szolgálat irányultságon keresztül. Még akkor is, ha kívülről lehangolónak és lehetetlennek tűnhet. Néha úgy érezheted, hogy zsákutcás munkában vagy, így szabadidejüket belső tudásod fejlesztésével és önmagunk tisztaságával töltheted. A szegénységgel kapcsolatos félelmek leküzdése és a materializmustól való függőség érzésének tisztázása eltarthat egy ideig. Annak tudatosítása, hogy hol vannak gyenge pontok, hol van szegénység tudat, az első lépés abban, hogy megtanuld megerősíteni önmagunkat, hogy szembenézzünk ezekkel a félelmekkel, és túllépjünk rajtuk. Ha kényszerű szünetben van a bevételszerzésben, gondolkodjon el azon, hogyan hozhat létre értékcserét olyan emberekkel, akik értékelik az életerőt. Összpontosítsd és értékeld át az összes szegénységi gondolatformát, mint nem a sajátodat, hanem mint hüllő. Elmekontrollt, hogy rabszolgafajt alakíts ki. Írt felül ezeket a gondolatokat a szabadság, a kreativitás és a kiaknázatlan emberi lehetőségek érzéseivel és inspirációival, mint belső fenntartó életerővel, amely az elméden, a testeden és a lelkeden keresztül fejeződik ki. Íme néhány irányelv, amelyet szem előtt kell tartani az értékcserevaluta létrehozásakor az új energiaarchitektúrában. Szándékában áll egyértelmű értékcserét és célt kialakítani minden szakmai és személyes kapcsolatban. Tiszteljen minden tranzakciót, amelyet Winbin forgatókönyvként hajt végre, nem pedig győztes-vesztesként. Legyen bátortalan, ha minden tranzakcióban megválik a valutától vagy a pénztől, még akkor is, ha számlákról van szó. Fejleszten ki jobb kommunikációs készségeket, és nyissa meg a párbeszédet a teljes egyértelműség érdekében olyan eszmecserékkel és elvárásokkal, amelyeket előzetesen meg lehet vitatni az érintett felek között. A megadott fizetést szándékosan a tranzakció teljes 100%-os értékére cserélik. Ne becsülje le, hogy kinek fizet, vagy a szolgáltatást és az árut, amelyért fizet. Állítsa be azt a szándékot, hogy csak azoktól kapjon valutát, akik valóban értékelik önt és szolgáltatását. Áld meg és szenteld meg minden erőforrásodat, amelyel rendelkezel, az élet iránti megbecsüléssel. Legyetek hálásak! 
Ha a kifizetés negatív energiával vagy leértékeléssel érkezik, áldja meg a tranzakciót 100%-os értéken, és engedje el a negativitási zsinórokat a kicserélt felek között. Nem tolerálható az a mód, ahogyan a múltban a szegénységtudaton alapuló cserék általában megtörténtek, mint például a vámpirügyletek, a lelket pénzért való eladása, csalás vagy manipuláció, hogy kiszívi valamit a másikból. Egy olyan termék felöltöztetése, amelyben nem hiszel, vagy olyan munka elvégzése, amely nincs összhangban a személyes vagy lelki fejlődéseddel, holt energiának fog tűnni. Ha nem foglalkozunk a holt energiával, akkor ennek a döntésnek energetikai következményei lehetnek. Az egészséges önbecsülés és a személyes érték elérése azáltal, hogy a lélekhez méltó célokhoz és inspirációkhoz igazodunk, mindennapi gyakorlatunk a személyes prioritásaink átértékelésére. A jó hír az, hogy minden támogatást megkapunk az univerzumban, hogy segítsen nekünk abban, hogy ezeket a mélyreható változásokat támogató és szeretetteljes eredményre vigyük. Meg kell értenünk, hogy arra kérnek bennünket, hogy magasabbra tegyük a lécet. Ez az év növelni fogja a régi rend átalakításának intenzitását, és ez a gazdasági struktúrát és a pénzkínálatot fogja megcélozni. Ne hagyd, hogy ez megijesszen, maradj ébren, miközben a sötét éjszakán sétálunk a bolygón, tudva, hogy ez az átalakulás szükséges része. Értékeld át a prioritásaidat, és értékeld át magad. Ha kemény lesz, összpontosítson a négy pillérre. 2017 intenzív év lesz, és a világképen még durvább lehet. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy vastagabb bőrt kell növesztenünk, de az együttérzés és az empátia. Gyakorlásával meg kell őriznünk a szívünk pohaságát. Figyelembe véve mindazokat a különféle kihívásokat, amelyekkel ma az emberi faj részeként szembesülünk, egyértelmű, hogy nincs valódi ellenőrzésünk a külső, a tágabb környezet vagy az eredmény felett. Ez azt jelenti, hogy minden prioritásunkat meg kell változtatnunk, hogy értékeljük önmagunk belső és belső részeit, mint a legkritikusabb részeket, amelyeket meg kell őriznünk és boldogságot kell éreznünk. Ez azt jelenti, hogy sok mindent irányíthatunk, hogy hogyan gondolkodunk és mi felé haladunk. Boldogságunk nagy része a személyes hozzáállásunkon múlik. Nem számít, kik vagyunk és milyen szintű spirituális fejlődéssel rendelkezünk, minden ember kapcsolódhat ezekhez a pillérekhez annak érdekében, hogy emlékezzen arra, hogyan találhatjuk meg mindannyian a boldogságot, miközben személyes vagy globális zűrzavart látunk vagy tapasztalunk. A boldogság négy pillére. Terjeszkedés, összpontosítson a személyes fejlődése a lelki hitelesség felé, és az élettapasztalatok variációjával, hogy létrehozza ezt a terjeszkedést. Kapcsolat, értelmes emberi kapcsolatok és mély kapcsolatok ápolása az életünkben. Hála, gyakorold a megbecsülést és a hálát azért, ömid minden nap megvan. Szolgáltatás, szolgálatnak lenni és hozzájárulni a nagyobb egészhez, változást hozva. A boldogság és a hála olyan hozzáállás, amelyből mindannyian többet tudunk létrehozni minden nap. Sok olyan dolog van, amivel szembe kell néznünk a mai világban és a saját életünkben, amelyek kihívást jelentenek és fájdalmasak. Ennek a ténynek nem kell megváltoztatnia az ember azon képességét, hogy életünk minden napján boldognak érezze magát, még akkor sem, ha a nagyobb képet látja. Ahogy egyre jobban kiteljesedünk a személyes fejlődésünkben, elkezdjük megtapasztalni az egész élettel való kapcsolat érzéseit, és akkor dönthetünk úgy, hogy hálásak leszünk azért, hogy változást érhetünk el az egésznek nyújtott szándékos szolgálatunk által. Lassú, egyenletes és egyszerű. Mindannyiunkon múlik, hogy használjuk-e bölcsességünket és tisztánlátásunkat, és valóban érezzük, hol lehet új változásokat elérni az életünkben. Úgy érzem, hogy a következő évben több lehetőség lesz arra, hogy olyan értékcseréket hajtsunk végre, amelyek növelik életünk minőségét és értékét, még akkor is, ha ez viharos időszaknak tűnhet az életünkben. Van támogatásunk, és képesek vagyunk arra, hogy olyan módon növeljük az értékünket, ahogyan korábban nem. 
Annak ellenére, hogy kívülről nem biztos, hogy így néz ki, most már több életerő áll rendelkezésünkre. Ha hálát adunk azért, amink van, az segít meg sokszorozni azt az értéket, amelyet életek elé tárunk, és része annak, hogy kicseréljük és több értéket hozzunk hozzá. Figyelmeznünk kell magunkat, hogy ne essünk áldozatul azoknak a szakértőknek, akiket a világ összeomlaszt. Sok zaj és figyelemelterelés lesz. Ne essen áldozatul az önhipnózis szolgálatának. A másoknak nyújtott szolgálat 2017 végén egyre inkább a struktúra törvényévőjé válik. Vedd észre, hogy mindenkinek van elég, és építsd be ezt a megértést abba, ahogyan a dolgokat nézed. Amit valaha is teszünk a jövedelem megteremtése érdekében, tudva, hogy hol vannak a csápok és a tudatcsapdák, segít elkerülni a dráma és a félelem buktatóit. Az egy törvényének Követése és a másoknak nyújtott szolgálat lehetővé teszi az univerzum számára, hogy visszaadja nekünk ezeket az erőforrásokat, ahol nem tud, ha tudatcsapdákba kerülünk. Miközben fenntartjuk a személyes értéket és a lelki integritást, és együttműködünk a lelki erőkkel a következő évben, próbáljunk meg nem feltételeket szabni annak, hogy ezek hogyan működnek. Soha nem úgy néz ki, mint amire számítunk, és a leginkább összehangolt lehetőségek gyakran a 11. órában érkeznek. Kérlek, csak azt vedd el, ami hasznos a lelki fejlődésedhez, és dobd el az összes többit. Köszönöm a bátorságotokat és a bátorságotokat, hogy igazságkeresők legyetek. Imádkozzunk együtt a béke a Földön 2017-ben. Isten vagyok, szuverén, szabad. A következőig maradj az Evötár Krisztus sok hia szívet fényerejében. Kérlek, legyetek kedvesek magatokhoz és egymáshoz. GSF Szerető szívvel, Liza Welcome to ES Ascension News for January 2017. Our theme for this month, Poverty Consciousness. Dear Ascending Family, as many of us may be sensing, over this next year, we will likely see the cracks in the old paradigms and systems grow wider. We are in a unique position during the bifurcation to begin to lay the seeds for the new cycle in ourselves. This is a time to ask ourselves what we truly value and examine anything that keeps us from living in alignment to those values. In the coming years, there will be opportunities for trustworthy people to rise to leadership to help lay the groundwork to co-create global humanitarian-based systems. This month's news will take a deeper look at the origin and manipulation of currency, how resources are stolen and redirected toward anti-life and enslavement agendas, and why the poverty consciousness is one of the negative alien agenda's preferred consciousness traps. It is vital to have a basic understanding of how the monetary system has been designed on the earth to work as an enslavement tool that traps people in materialism, consumerism, and poverty consciousness. The system of debt-based currency used as the current global monetary system, was originally brought to the earth by the Alpha Draconis Orion Group. These entities have organized themselves on the earth in what is called the Black Sun Agenda. The Draco Reptilians of the Orion Group view themselves as the most intelligent species in the universe and believe that Earth humans have descended from their biological seeding processes from multiple planets they have conquered. Therefore, they believe humans, as well as the Earth, 
are their personal property and have instituted the global slavery system via the indoctrination of debt-based currency. One should be aware that on many other planets, monetary systems do not exist, and all inhabitants born onto the planet are considered free citizens with equal rights to flourish in the global society that is organized by that planet's system of government. A planetary system ruled by debt currency, in which one has to pay for their basic shelter, food, and health care from birth, is considered a prison planet. Therefore, when a person does not have an accurate context for how money, currency, and economies really work, and why they were set up, they are not able to discern the many consciousness traps that are set for the common people. For the Orion group to institute an effective human slavery system, in which they would remain hidden at the top of the pyramid scheme and have total control over the assets of Earth, it required the majority of the masses be consumed by intense fears of survival threats, and poverty. They engineered poverty consciousness in such a way to victimize humans into class or caste systems in order to make them more pliable and easy to manipulate in the consciousness pen they erected around the earth. Poverty consciousness is directly connected to the social engineering of a slave race. It is important to understand that poverty consciousness is unnatural to the human race and was specifically designed to conquer the minds of humanity to accept world slavery and world war. People that accept poverty consciousness as a natural way of life become the puppets that carry out the enslavement program for the puppet masters. Poverty consciousness is formed from the set of belief systems, feelings, attitudes, and values that people have associated with their personal fears of safety, which they relate to a lack of money or the lack of acquiring material objects that necessitate their sense of security and protection. When a person feels that they are defenseless, endangered, or threatened by imaginary or physical forces, they can be led to do nearly anything many times willing to commit harm to others or engage in immoral actions to ensure that they regain the perception of personal safety or security. A person with a fragile sense of self that is totally dependent on validation from the material world can feel mentally threatened at the slightest disruption of their reality bubble. Thus, they are easily mind-controlled. Poverty consciousness is the prime pressure point of vulnerability ingrained in all humans, entrenched in the third-dimensional mind control of materialism. And thus, it is exploited in every way possible by the controllers. It is easy to observe the depths of degeneracy some people are willing to submit to for acquiring any amount of money or perceived security. This is why it is the primary consciousness trap being set for mass human exploitation. Triggering fears of insecurity, threat, and helplessness. It is essential to know that by exploiting poverty consciousness mind control in order to manipulate materialism in people, 
This triggers deep fear-based belief systems around personal security, safety, and self-esteem. Many people on the earth feel terrorized by obsessive thoughts of poverty and homelessness, even when it has not happened to them in their lifetime. This memory may connect to other lifetimes. However, it directly connects to the collective unconscious memory of feeling defenseless to the full-scale alien invasion that occurred in Sumeria and Egypt. As a result, many humans today have a pathological need to find some version of security and safety within materialism so they can manage the feelings of unconscious personal terror that are a result of feeling completely helpless when in danger. As a result of the materialistic pathology towards feeling safe, when people become obsessed with materialistic validation for security, they also become increasingly narcissistic, spiritually disconnected, and lose feelings of empathy. In the more materialistic societies, such as the United States, people obsessively shop, buying excessive amounts of goods in order to increase their feelings of self-worth or to distract themselves from facing unpleasant or challenging issues. Materialists tend to ignore the fact that the global consumerist economy is structured to exploit humanity and drain planetary resources for massive profit for a select few, while directly increasing the slavery, poverty, and suffering in the human race. Debt System of Enslavement The primary motivation of the controllers is to use threats and fears of personal safety in order to trigger insecurity in the people, which is used as a major mind control and manipulation mechanism to incite rampant materialism. In order to continually spread poverty consciousness on the earth, the Orion Group introduced a debt system of currency that would equate monetary enslavement with consciousness enslavement. This ensured that the promotion of wars and human suffering would be converted into massive profits for those in the ruling classes. They needed the ruling classes to carry out their enslavement agenda, and by rewarding them with massive financial and corporate monopolies, as well as access to unlimited cash reserves, the sellout of the human race was easily accomplished through human greed. Thus, the social engineering behind the death culture specifically targets poverty consciousness in the unconscious minds of the masses in order to exploit them in ways that make them complicit with committing crimes against humanity. Through the mind control used to trigger poverty consciousness and addiction to materialism everywhere in the media, people are constantly sensing some level of fear, insecurity, or threat, which motivates them to excessively consume and buy. These same poverty consciousness-based belief systems continue to produce separative beliefs, perpetrating the cycles of violence, ignorance, hatred, victimization, and enemy patterning between the people of the earth. Poverty consciousness is 
an effective form of promoting the divide and conquer strategies of the negative alien groups to maintain their control over the Earth's resources by routing people into different slave class systems. As an example, people that shop uncontrollably to buy excessive amounts of consumer goods or the latest trends are the materialist slave classes. They are slaves to material objects which keep them locked down in consciousness traps. During this time, it is very important to discern the low quality of forces that are behind the push for materialistic consumerism. Being able to see the unethical and harmful motivations of the rampant service-to-self mind-control broadcast and being able to clear and neutralize poverty consciousness fears from taking control over your life are especially important at this time. Poverty fears are ingrained deeply in the subconscious mind and they surface into the conscious mind as fear-based thoughts and feelings about personal safety that in turn manifest and multiply into even more poverty consciousness fears. Material poverty fears have been mentally programmed repeatedly into the unconscious mind of the people since the alien invasion and are consistently reinforced from childhood to adulthood throughout the working slave classes entangled in the controller pillars of society. It becomes the manifested reality for those people, no matter what kind of material resources they actually have access to. Many people in Western society are taught to think that without an excessive amount of material things, they are worthless people. It does not matter how much wealth or money a person has. These factors are not actually related to the state of poverty consciousness. Many people have an abundance of material things, and yet they feel deep anxiety pushing them to accumulate even more material things. Poverty consciousness is a fear-based state. It is a trauma-based disease that exists inside the minds of the spiritually bankrupt, not the financially bankrupt. Many of the people with tremendous material wealth exist in states of poverty consciousness and chronic unhappiness, unable to cope with the pressure of maintaining their class position. Forcing people to pay for their genocide. A system of black magic money or controlled currency was established to monetize the death culture and is organized by the negative alien agenda in order to manipulate, exert control over, and enslave the citizens of the earth. Systems of currency used as the medium of exchange are generated through an assortment of anti-human consciousness traps that are designed to manifest more poverty consciousness in those unable to discern what is really behind the total control of global currency. Once again, at the top levels, it is not human, and much of the earthly resources still left are funneled off planet. For thousands of years, planet Earth has been quarried and leached for every kind of resource, mineral substance, and chemical element known and yet to be discovered by both human and alien mining sources and their machinery. 
some of the massive desert wastelands and canyons thought to be natural and declared as national monuments and protected reserves are actually the result of ancient mining quarries digging up the earth, now deserted. Even today, there are dark money groups lobbying to overturn the Antiquities Act to get back into the Grand Canyon to mine for uranium, just as the aliens did in the past. Today, the ability to multiply money and profits to steadily increase wealth is highest for those people in the financial sectors that run and rule the economy through the corporatocracy and who use whatever means necessary to maintain total control over liquidity and unlimited access to the global money supply. These small groups of people have access to unbelievably large amounts of cash or liquid assets, and they are purposely programmed by the Orion Group control structure to monetize human suffering and pain by forcing the majority of the world's citizens to live in poverty and pay for their own genocidal holocaust. Deceptive propaganda, intimidation, and terrorism are the important tools used to push the global debt slavery program, which requires the participation of broad sectors of the corporatocracy, banking, and the world population in order to be successful. Perpetrators must hide their murderous intentions from the victims they intend to decimate. They generally become involved with creating inhumane laws veiled from public scrutiny that allow for their criminal behaviors without obvious detection. In order to evolve beyond a fraudulent system of manipulated currency while the power elite backed by the negative alien groups profit from destroying the earth resources, we must understand how the current economic system was created for world domination and slavery that purposely monetizes and rewards that which produces global genocide. The current anti-human global economic structure has turned the earth into a toxic wasteland, which it is rapidly killing off many species. Citizens of earth must awaken and stop allowing these corporations and those behind them to massively profit from perpetrating intentional genocide on the earth. Poverty consciousness produces worthlessness. The perpetrators use poverty consciousness fears to trigger feelings of worthlessness in the human race in order to get people to acquiesce and be complicit in committing genocide against their own species and planet. If humans only find worth in money and materialism, they have no value placed on the human soul or life. Thus, genocide of certain groups is made acceptable. Poverty consciousness is a state of fear that is produced by belief systems and attitudes that form into value systems that promote materialism. It is the twisted association of value woven into thoughts and feelings one has toward money or material possessions. Poverty consciousness has nothing to do with the amount of money, physical comfort, or material possessions a person has. Poverty consciousness is deeply rooted in fears of victimization, survival, insecurity, and limitation, as well as fears of death 
that include fears about our relationship to God and the universe. When a person lacks spiritual foundation or inner core strength, the most common energetic imbalances of the personality or lower three chakras triggered by the negative alien mind control are survival fears and poverty consciousness. Poverty consciousness is a mind control program shaped by the social engineering that is designed to get humanity to believe we are worthless and that we exist in a world where there is not enough for everybody. When the masses focus on the worthlessness of human life and the lack of resources needed to help all people thrive, it means someone else is stealing the resources and hoarding them for themselves. It is completely obvious for everyone to see the exorbitant excesses of wealth and resources that those in the power elite receive by continuing to enforce the negative alien agenda infrastructure to monetize human suffering, maintain the slave classes, and make the earth a toxic dump. The mind control has been so effective throughout many generations that many of us were born into families who believed they had to accept poverty and abuse, or that wealth is not spiritual, or had taken poverty vows. Additionally, poverty consciousness has a long history on the earth since the negative alien invasion, and as such, it also holds miasmatic imprints that have been passed down ancestrally. Poverty consciousness is a system of fear-based belief that is seated in low self-worth that has been inherited, conditioned, and reinforced by mind control into a learned brain pattern to accept anti-human agendas. The pattern of recurring thought forms and unconscious beliefs around fear of survival form into energy patterns that project poverty consciousness, which is used as a tool to trigger deep insecurity fears around survival and death. Thus, humans are easily led into the pen of controlled spiritual oppression. When one can see how poverty consciousness is used as a mass tool for spiritual oppression, slavery, and generating irrational fears, it is easier to identify when it's happening and consciously choose to reprogram fears into unconditionally loving behaviors towards the self and others. A person cannot effectively shift poverty consciousness and survival fears until they can see its mechanism clearly and understand how it is operating inside themselves. Materialism and Consumerism When we become more aware of how poverty consciousness is being engineered into the materialistic minds that power up and feed into the machine of the global consumerism economy, we can see one of the main goals is to keep individuals feeling a constant pressure and concern over gaining material possessions and assessing their access to resources that equate into personal status, security, or power. By specifically targeting and spreading poverty consciousness fears, designed to generate insecurity, doubt, and desperation in the masses, they fuel the deification of materialistic values throughout the world. As a result of the social engineering used to deify excessive materialism as the antidote to poverty, consumerism becomes the main world religion. 
which capitalizes on the insecurity and survival fears in people in order to continually sell and market assembly lines of products. Materialistic values powering up consumer cultures glorify and breed narcissistic personalities that have little to no empathy for other people. People that are materialistic tend to equate their value, worth, and esteem on their accumulated wealth, status, and possessions. Hence, they will also constantly measure others on a similar class scale in order to equate other people as lesser than or greater than themselves, dependent on how much external wealth or power that person has. Materialism is used to maintain class systems of control and the hierarchical structure of power that is based on who has all the money, power, or perceived value. People that are materialistic tend to have highly ambitious, competitive, arrogant, and aggressive behaviors and are deeply concerned with issues of personal adequacy. Thus, they will compromise ethical and humane behavior in order to accumulate the wealth and possessions they want in order to feel more powerful. That is the big setup on the earth. A person that highly desires wealth and external validation of self-worth will have to play with the power brokers in the negative alien game in order to get it. This means they must make the deal or Faustian pact to give up personal sovereignty and many times prostitute themselves because of who is really controlling the financial structure. The first thing these dark forces do is find that ambitious person's pressure point and work to compromise personal integrity and derail spiritual actualization in order to exploit addictions and weaknesses through psychological and emotional blackmail. An addicted person is a weak-minded person that is easily possessed, therefore is easily manipulated by their uncontrollable impulses until they become so fully corrupt their physical body is used to satisfy the whims of dark forces that are controlling their addictions. This is the main reason why so many materialistic people become incredibly insecure and desperate to maintain their wealth and power. They fall prey to their personal addictions and indulgences, which lead to their rapid spiritual decline, which exacerbates even more unethical and criminal behaviors. The entire current economic system is based on mass marketing, the psychology of consumption and buying excess amounts of products by triggering poverty consciousness and materialism in people. It doesn't matter what you buy or how you buy it. The corporations just want everyone to buy, even if you don't have the money and have to beg, borrow, or steal to keep buying their products. Materialistic indoctrination comes in many shades of intensity that are revealed within a person's belief system and unconscious behaviors. When a person has made materialistic goals their primary objective, it is easy to observe how that materialism evolves into thought obsessions that wholly dominate their perceptions, attitudes, and behaviors in the external world. Materialism is to place one's primary values upon material possessions and physical comfort, making them much more important than anything else, therefore discounting the importance of focusing upon 
spiritual, ethical, or humanitarian values. The controllers continually shape the global society into the general worldview of purely materialistic assumptions that what we can see in matter is all that exists. Thus, there is nothing else beyond matter. If we believe materialism is the only true nature of reality, we are easily led to think that the pursuit of material things is more important than anything else. If a person believes that getting material things equates to their personal survival, they will do anything, say anything, and potentially hurt anything in order to get what they believe they need to survive or to feel happy. If the meaning of life is about materialism, why should I even try to live a moral or ethical life? It is very easy to corrupt and fragment the mind and soul of a materialistic individual that is obsessed with selfish greed and the pursuit of monetary wealth in an extremely corrupt system. Therefore, this selfish thought form is targeted into the minds of humanity to spread corruption, greed, and poverty consciousness in the human mind and heart, which is ultimately harmful to all people. The Illusion of the Rule of Law The rule of law is the legal principle that the law should govern a nation of people equally, rather than be governed by arbitrary decisions made by those with selfish interests to gain, such as individuals that influence society, are in public office, or are government officials. Rule of law implies that every citizen, no matter what their position, rank, or wealth, is subject to the law, including the lawmakers, bankers, intelligence agencies, and politicians themselves. If we consider an intelligent debate about how materialism and consumerism have become the primary world religion, at a terrible cost to those less privileged, it is easy to see the conflict of interest that occurs when the pursuit of profit and materialistic consumerism is pitted against the rule of law. When a society is based upon promoting the materialistic consumer culture at any cost, without regard for the value of human life, or life on earth. Massive corruption, bribery, and criminality is the immediate result. All one has to do is follow the trail of massive amounts of money, payoffs, criminal actions, and excess toxic dumping to note the lack of accountability to the law. It is a common sense equation that is clearly evident by anyone who cares to actually look at what is happening in the world stage. There is no rule of law. Yet, the illusion is created by mass media deceptive propaganda, promoting the belief system that we are all subjected to the laws that are supposed to be designed to protect us and protect the earth resources. As a race of people that are purposely hypnotized by survival and poverty consciousness, we look to those assigned with authority and with the supposed expertise to protect us when in the larger scheme they are actually a part of the structure that want to kill us off. The medical system does not want us healthy and well. They profit when we're sick. The educational system does not want us to know our real history or to think independently, as their grants come from maintaining the negative alien rolled-out version of the past. 
The banking system does not want us to be out of debt or interest obligation, as we can be easily controlled when we are drowning in debt. The media and press do not want to actually pursue journalistic truth, but instead report news as sponsored consumer advertisement spots. Religion doesn't want us talking to God without an intermediary and provides a long list of do's and don'ts because we could shame ourselves and go to hell. The point is, the masses are not told the truth in any way, shape, or form. We endure complex webs of gaslighting to invalidate our inner guidance and interfere with what our heart-based intuition tells us. The laws are designed for those at the highest echelons of power who run the black magic money system and rule the economy by pushing through and manipulating the most cash flow in both legal and illegal ways. The reality is that too many people are making money by destroying what we have, by monetizing human suffering and supporting rampant criminal actions. The world economy has become based on processing the massive proceeds that are the result of criminal actions that increase human poverty, violence, and slavery. Rather than doing the ethical work necessary to provide a humanitarian-based economy that shares the return of equity by investing in the people. Legalized Theft Most people can feel that something is not right with the world economy and monetary system. It is clear that very few people receive massive profits and unimaginable wealth, while the majority of people endure increasing financial struggles and poverty. Every society on earth has created some form of currency for value exchange, but it is the everyday working people that make that currency actually have value. Through our time, energy, ideas, and talent, the expenditure of our energy is what converts into some form of value exchange that is represented by currency. However, what we work for is valued to pay off mounting ceilings of massive debt that were placed there by the power elite bankers to keep the average working person and their children indentured servants. The American-based currency system is established on increasing deficit spending or growing massive debt, which at some point will reach its tipping point and collapse the current economic system. The strain of the economic collapse that is based on the fraudulent money system is not something to fear. As we realize, it will be necessary for the shift in consciousness to occur. This time in 2017 can be an opportunity for trustworthy people to rise to leadership to help lay the groundwork to co-create a global humanitarian-based economic system that truly supports and invests in its citizens. We need more leaders that are not motivated by large amounts of cabal money or materialism, but sincerely understand that the creation of personal wealth starts with development of the inner sustaining self. We must invest in people first. From this important foundation, a new global currency or monetary fund will need to be circulated that is not in the hands of those that have been responsible for the legalized theft over the last hundred years. 
The power elite own the world's largest banks and are also the shareholders that own the Federal Reserve, which funnels wealth from the working population to the government and then back to the banking sector at a large profit. The Federal Reserve is not a federal agency or related to the central government as it has corporate stockholders that receive dividends. The Federal Reserve is a private corporation with owners. This is a fraudulent system that causes great disparity between the rich and the working class. It is a form of currency enslavement used to steal the prosperity away from the people. The debt-based currency system empowers and benefits those who created legalized theft in the guise of an economic system, a system designed to transfer all of the purchasing power to the banks and the government while leaving the working people with the burdens of debt. The purpose is to confiscate the accumulative wealth of the people and communities and funnel it back to those in centralizing power during cycles of controlled economic depression. This is when the bankers take their cut of the cash supply and take ownership control over many different companies and assets that are forced into short sale. It is the local communities that suffer when resources are sucked out of neighborhoods and back into the centralized power system of a few massive corporate conglomerates. We are the greatest threat to the survival of this corrupt monetary system, and an informed and aware public is what can dismantle this fraudulent system when we know how it works. This system relies on the fact that most people do not understand how our monetary system works. However, we also misunderstand the people behind this fraudulent system are using black magic principles to keep the currency circulating in power. The black magic system driving the currency is backed up by the negative alien agenda who want to keep the human race bound as indentured servants and slaves by any means necessary. Black Magic Money Most people are not aware that the United States dollar and the paper it's printed on is printed with hidden esoteric symbols that energetically connect into the 4th dimensional and 11th dimensional stargate and the ancient Egyptian timelines from the point of the alien invasion over 5,500 years ago. This is to pay homage to the Luciferian Belial sons, claiming them in the monetary system as the progenitors or owners of the human race. It signifies the prophecy or promise that at the end of the time cycle, they will return to earth to reclaim their subjects to take them to another planet. The 11th dimensional stargate is in the United Kingdom and is where the centralized global financial control exists. Hence, its relevance connecting to the meaning coded into paper money. Many of the symbols that are printed on several versions of currency are credited to be Masonic symbols, and that is also correct. However, the Masonic lodges combined many of these symbols and magical formulas from the later Ordo Templi Orientis, OTO teachings of Aleister Crowley. The paper money printed for $1 currency is a unit of magical energy that in effect is animated into a magical talisman. Among the world currencies, the American dollar was set up to dominate the market financially by activating the units of magical energy that were set up and organized by those intending to dominate the global wealth via magical connections made with the Thothian grids or black magic grids. That information was collated into an organized black magic system at the turn of the century by Aleister Crowley. According to remote session intelligence collected and guardian mentorship, 
Alistair Crowley is a key figure in cooperating with the negative alien agenda, starting from gray alien contact with an entity called IWAS, made in Cairo, Egypt, in April 1904. Thothian and Naki language that is based on Enochian language of the original creational God code was given to Crowley at the turn of the century in order for him to be the human embodiment that was necessary to bring this black magic language into the physical earth realms, which continued the Atlantean Brotherhood War and its Atlantean conspiracy into this reality system. Crowley was manipulated through his own massive ego, patriarchal superiority, greed, egomaniacal selfishness, and sexual deviance to install a vast circulatory system of ley lines of control for the negative alien agenda's interests. This is synonymous with the base structure used by satanic forces, which run the reversal energies into black magic grids. He was groomed in the United Kingdom, the location of the last of the lost Atlantean colonies from 11,500 years ago, with the government heads mentoring him to be in special operation for the Black Sun program and the Sons of Belial forces, which were trained by the British Secret Service. He was a primary operative used for directing psychological spiritual warfare for the purpose of mind controlling Hitler for the Black Sun programs and received much earthly power for his cooperation on multiple dimensions. He was one of the first intelligence operatives that set a precedence for black operations to develop psionic abilities mixed with black magic in order to kill targets remotely. Thus, Crowley was used to install and help run a series of portals and grid networks that allowed the Draco to get access into the planetary field. And this system of collective consciousness, black magic grids, is what has been controlling the United States money supply since 1912. The members of the Federal Reserve Board and those running the black magic money system are essentially sorcerers. They have set up legal ways to conjure wealth out of nothing and decide how to distribute it at will to control the global economy according to their desires. Over time, the reversals in the money supply accumulated into increasing chaotic and negative patterns that activated Egyptian money curses. Many of us have seen what intense greed and love of money can do to a person as they turn into a shadow creature. The manipulation of black magic in the money supply and conjuring the world of forces for service to self purposes without regard for the consent or consequence on others was designed to increase world slavery and bring in the Antichrist forces. Thus, at the higher games of power and control required to accumulate massive wealth, it's easy to get possessed by these dark forces and then perform a necessary role that helps the negative alien agenda serve their genocidal agendas. Money Curses Every time we touch money or exchange money, we have been dealing with Egyptian curses and anti-human black magic that is designed as a consciousness trap in materialism. We have been born into a debt-based structure that has been enslaved by something ancient that has been hidden from everybody, yet is everywhere, and we can't get away from it because it's interwoven into all of the pillars of society. Currently, humans do not have many alternatives in fully detaching ourselves from the necessity of paying for 
our basic human needs. So the first step in empowering ourselves is to understand exactly what this debt-based currency is designed for and refuse to be in consent with its origins. The Egyptian overlays that represent the full-scale alien invasion that began humanity's false written history is encoded into the value of the debt currency. It is embedded in the stock market, running the banking system, and entangled in everything that we have to pay for, rent, bills, all of the obligation of debt that directs us energetically into the exact point of our enslavement that began with an Egyptian curse. The primary energy force that is harvested from human beings to maintain power in these small groups of power elite behind the main governing financial structures are drawing upon a regular source of magical power from the negative alien invasion and Egyptian timelines. By doing that, they circulate more karmic exhaust and more black magic curse the more people feed into the monetary enslavement structure. Thus, the global currency is designed to gather massive wealth toward those who use the service to self and antichrist pattern, while repelling it away from those who are truly in service to others and Christic. However, it is important to note that this control system is not nearly as powerful since 2012, and much of the black magic currency is not as strong and repelling as they lose control over Earth territory. Once we understand the money system and how it works, we can become freed from its black magic and negative effects without being infiltrated by its design. First, we have to give up all fear-based motivations that serve materialism and money as our God and put our full trust in spiritual service and relationship with the natural laws of God. When we lead from our heart, we know that as a byproduct of our dedicated service in natural law, we are provided for and can build prosperity. We were not naturally born into poverty consciousness. We were programmed to be a slave and accept poverty consciousness. Our spiritual self comes first, and we must live true to ourselves in order to free ourselves from the fear of death and the slavery program in poverty consciousness. The importance of fair value exchange. As we evolve into the new paradigm and begin to update the meaning behind currency exchange and payment systems, we are in a transition towards evolving a new economic model. We are going to need to begin to practice that model in our day-to-day -day lives in order to apply it effectively. It is unlikely that the concept of currency will cease to exist in our lifetime on the earth, so we need to think about a type of currency that honors and cares for humanity, adds incentives for personal merit, virtues, expertise, and ethical qualities while supporting the earth and placing the highest value upon life. Behind the scenes, there are alternative currencies in play for ensuring global stabilization of the nation's economies. Yet, the infighting within the cabals is raging over the perceived loss of territory and power. Money or currency represents something of value both at energetic levels and tangible levels. The paper or coin has no value outside of what it represents 
to that society. Money or currency translates into some tangible creation, service, or achievement that the recipient of the money has generated in a value exchange through directing their own personal time and energy. Money represents the accumulated value of services and contributions that help to ensure the entire well-being of the community. We must spread that value and service to others in order to keep circulating the money energy to exchange with others that also contribute to the overall well-being of the community in their own ways. When we value human beings and what they contribute, the value is embedded in the work, service, or product that is exchanged. The money received should represent the fair value exchange of that work. Money received represents the value of your work, time, energy, talents, and contribution. When you spend that money, you are letting go of the value created and honoring the value another person has created. We exchange our value for another person's value, and that circulates exchanges of energy between people and systems of energy. In order to function, fairness, ethical conduct, and trustworthiness is critical in that there is a fair distribution of resources between all parties involved that is based upon the time and effort made. Equity in a system means that there is a direct link between the value associated with one person's actions and the value associated with another person's actions. All people are component parts of the entire system of energy that is equally valued for their contribution, and this is needed to function well. Communities or systems of energy in organizations rely on collaboration, cooperation, and fair value exchange in order to thrive as a community resource and remain available to those who value and participate with it. In the current debt-based monetary system, most people do not have value for themselves. They have no value or appreciation for others or their hard work or the time and effort it takes in directing energy and effort towards something being created. When people do not hold value for energy or for others' time and efforts through self-entitlement or lack of value in themselves, they become energy vampires that siphon energy and stop the flow of circulation. Any system of energy, such as an organization that has too many people that are energy vampires or refuse to contribute, and that group does not hold value for the services or does not want to engage in a fair value exchange, the overall energy drain can kill the organization. The organization or service becomes unsupportable with too many people that refuse to circulate a fair value exchange. This is why it's critical to weed out energy vampires and re-educate them beyond poverty consciousness to learn how to be competent enough to become a productive member of the community. As humans learn to develop emotional competency, they develop self-worth and can then value other people's time, energy, and efforts in order to contribute. This energetic concept is crucial to understand in any organization. In the current third dimensional mindset, giving people free things that they have no value for is disastrous. It drains precious resources 
and is extremely wasteful and unproductive. The key component for humanity to learn in this economic shift is to appreciate human life and natural resources while learning how to offer fair value exchanges that contribute to the whole community. To shift the economic model, we have to listen to what people need and not give them things they have no value or use for. Many of the politicians in power are totally out of touch with what people really need in order to have an increased quality of life. When we orientate ourselves to be of service to the whole, and we cultivate our talents and act authentically, caring for others and applying effort to improve ourselves, it is a natural byproduct to manifest more prosperity and happiness. Flourishing in the new energy. As we may be dismantled from the old anti-life structures that have pervaded the economic system, to be successful going forward, we have to transform our personal values in the ways we have exchanged our energy and our currency. We have the opportunity to realign currency with what we truly value and to direct it in ways that support life force, peace, and prosperity. Even if we have pennies to our name, we have to value ourselves and others without resentment or bitterness. We have to learn the strength and discipline in maintaining fearlessness in the now moment and not hoard things from fears of poverty consciousness. This experience of feeling financially insecure, although it can feel terrifying, teaches us to learn how to be inner directed and cultivate our spiritual connection to lead us forward first and foremost. If we master this uncertain state by maintaining peace and calm, we can listen to guidance and be led in the right direction. Patience is required as delayed gratification teaches the ego that it is not in control anymore. The creation of new currency formats will be explored and developed much more progressively during this phase of transition. The recent changes in the new energy architecture since the end of 2012 will finally support balanced energy exchanges for those human beings that sincerely support goods and services with intentional humanitarian values. We have to better understand the corruption and satanic ritual used to control the world money supply and consciously override its control over us. Learning to bless ourselves and bless money while changing our values about money is a potent way to begin to positively change the distribution of money supply that we have right now. There are some common ground rules to understand going forward in learning that you will be provided for when you commit to serve your spiritual values through a service to others orientation. Even when it may look dismal and impossible on the external. Sometimes you may feel that you are in a dead end job so you can spend your free time developing your inner knowledge and clarity of self. Getting past poverty consciousness fears and clearing feelings of dependency on materialism may take some time. Becoming aware of where there are weak spots, where there is poverty consciousness, is the first step in learning to strengthen yourself to face these fears and go beyond them. If you are in a forced hiatus, in earning revenue. Reflect on how you can create value exchange with humans that value life force. 
refocus and revalue all poverty thought forms as not your own, but as reptilian mind control in order to engineer a slave race. Override those thoughts with feelings and inspirations of freedom, creativity, and untapped human potentials as inner sustaining life force expressing through your mind, body, and spirit. Here are some guidelines to remember in creating value exchange currency in the new energy architecture. Intend to establish a clear value exchange and purpose in all professional and personal relationships. Honor all transactions you make as win-win scenarios rather than winner-loser. Be fearless with parting with currency or money in every transaction, even if it's bills. Develop better communication skill and open the dialogue for absolute clarity with exchanges and expectations that may be discussed beforehand between the parties involved. Payment given is intentionally exchanged at full 100% value of currency transacted. Do not devalue who you are paying or the service and goods you are paying for. Set the intention to receive currency from only those who truly value you and your service. Bless and sanctify all resources that you have with an appreciation for life. Be grateful. If a payment is received with negative energy or devaluation, bless the transaction at 100% value and release the negativity cords between the parties exchanged. The way exchanges based on poverty consciousness were commonly made in the past, such as vampirism deals, selling your soul for money, deceit or manipulation to suck something out of another is not tolerated. Dressing up a product you do not believe in or doing work that is not aligned to your personal or spiritual development will be felt as dead energy. If we do not address the dead energy, we may have energetic consequences to that decision. Achieving a healthy self-esteem and personal worth by aligning ourselves to soul-worthy goals and inspirations is our daily practice of revaluing our personal priorities. The good news is that we do have every support in the universe to help us make these profound shifts into a supportive and loving outcome. We must understand that we are being asked to raise the bar. This year is going to increase the intensity to transform the old order, and this will target the economic structure and money supply. Do not let this scare you. Stay awake as we walk through the dark night on the planet, knowing this is a necessary part of the transformation. Revalue your priorities and revalue yourself. When it gets tough, focus on the four pillars. 2017 is going to be an intense year, and it may get rougher in the world scape. As a result, we may need to grow a thicker skin, but retain our heart softness with practicing compassion and empathy. Given all the various challenges we face today as a part of the human race, it is clear we have no real control over the external, the larger environment, or the outcome. This means we must change all of our priorities to value the internal and intrinsic parts of ourselves as the most critical parts to preserve and to feel happiness. This means a lot of what we can control is how we think and what we move towards. 
Most of our happiness relies on our personal attitudes. No matter who we are and what level of spiritual development we have, all humans can relate to these pillars in order to remember how we each can find happiness while seeing or experiencing personal or global turmoil. The four pillars for being happy. Expansion. Focus on personal growth towards spiritual authenticity and having a variation of life experiences to create that expansion. Connection. Having meaningful human relationships and cultivating deep connections in our life. Gratitude. Practice appreciation and gratitude for what you have every day. Service. Being of service and making contributions to the larger whole. Making a difference. Happiness and gratitude is an attitude that we all can create more of every day. There are many things that we are facing in the world today and in our own lives that are challenging and painful. This fact does not have to change one's ability to feel happy every day of our life, even while seeing the larger picture. As we become more expanded in our personal growth, we begin to experience the feelings of connection with all of life, and we then can choose to be grateful that we can make a difference through our intentional service to the whole. Slow and steady and easy. It will be up to each of us to use our wisdom and discernment and really feel where new levels of change can be made in our lives. It feels like there will be more opportunities in this next year to make value exchanges that increase the quality and value of our life, even while it may feel like a tumultuous time in our life. We have support, and we have the ability to increase value in ways that we did not before. Even though it may not look that way on the outside, we do have more life force available to use now. Having gratitude for what we have helps to multiply the value that we bring to our lives and is a part of exchanging and bringing more value to it. We will have to discipline ourselves to not fall prey to the pundits that the world is crumbling. There will be a lot of noise and distraction. Do not fall prey to the service to self hypnosis. Service to others is becoming more anchored as the law of structure at the end of 2017. Realize there is enough for everyone and integrate this understanding into how you look at things. Whatever we are doing to create an income, knowing where the tentacles and consciousness traps are will help us avoid the pitfalls of drama and fear. Following the law of one and service to others allows the universe to return those resources to us, where it cannot if we are caught in consciousness traps. As we uphold personal value and spiritual integrity and collaborate with spiritual forces in the coming year, Try not to place any conditions on how any of it plays out. It never looks like what we expect, and the most aligned options often come at the 11th hour. Please only take what is useful for your spiritual growth and discard all the rest. Thank you for your courage and bravery to be a truth seeker. May we pray together for peace on earth in 2017. Until next, 
Stay in the luminosity of your avatar Christo Sophia heart path. Please be kind to yourself and each other. With a loving heart until next month.